வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல பெர்னாலிஸ் ஃபார்ம்ல பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லீங்களா இன்டகிரல் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் வி டி யூ இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நமக்கு வந்து பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா ஓகேங்களா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா இன்டகிரல் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் பிளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ த்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த ஃபார்முலால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சைன் வந்து அல்டர்னேட்டிவாக வரும் ஓகேங்களா யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ த்ரிபிள் டேஷ் எல்லாமே வந்து சக்சஸிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எல்லாமே என்னென்னா சக்சஸிவ் இன்டெக்ரல்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் கொஷின் பாருங்கள் எவால்வேட் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் கியூ இன்டூ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி இருக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதாவது இன்டெக்ரல் யூ டிவி அந்த ஃபார்முல இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பாருங்க இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் டாபிக்லேயே பார்த்துருக்கோம் இலேட்ரல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து யூ சூஸ் பண்ணணும் ஸோ யூ சூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக முடியும் ஓகேங்களா யூ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டிவியில வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் dx அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் u வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் dv இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ யூவை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறத அதாவது ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவை யூ டேஷ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு நமக்கு எக்ஸ் கியூப்பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அகெயின் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ டபுள் டேஷ் அப்படின்னு நோட்டேஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3x எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதாவது பவரில் இருக்கிறத முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் ஸோ அப்போ டூ முன்னாடி வந்துடுச்சுன்னா த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பவரில் ஒன் ரெடியூஸ் ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ்ட்ரு த பவர் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதாவது தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ தான் ஆகும் ஸோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே டிவியில இருந்து வி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ வி கிடைக்கும் டிவியை வந்து இன்டகிரேட் பண்ண நமக்கு வி கிடைக்கும் காஸ் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு சைன் த்ரீ எக்ஸ் இந்த எக்ஸில் எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட் வந்து நம்ம எப்பயுமே இன்டகிரேஷனில் வந்து டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ த்ரிபிள் டேஷ் மூணு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம வி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அகெயின் நம்ம வந்து வியை இன்டகிரேட் பண்ணால் வி ஒன் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் த்ரீ எக்ஸை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் சைன் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ இருக்கு ஸோ தட் நம்ம த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அகெயின் வி ஒன்னை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வி டூ கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன வரும் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் காஸ் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா இங்கே த்ரீ ஸ்கொயரோடு அதை சேர்த்து எழுதிட்டோம்னா த்ரீ கியூப் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வி டூவை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் வி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம சைன் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் வரும் இல்லைங்களா மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி த்ரீ கியூப் இருக்குது இங்கே இந்த கொய்ஃபிஷியன்ட் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் த்ரீ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து யூ ட்ரிபிள் டேஷ்க்கு அப்புறம் நமக்கு வேல்யூ இல்லைல்ல ஜீரோ ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பாருங்க ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு கொடுத்துருந்த கொஸ்டின் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஒரு டேர்மாக வந்து சப்ஸ்டியூ
பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்கே ஆல்ரெடி த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீ ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த டேர்ம் வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஃபார்முலா ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் ஸோ அதாவது இந்த டேர்மை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ ஸ்கொயரை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்கே த்ரீ ஸ்கொயரோட சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவில் நமக்கு மைனஸ் ஸோ இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ண நமக்கு மைனஸ் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த த்ரீ கியூபோடு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இந்த சிக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இதோட நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்ளம் வந்து டேரெக்டாக இந்த மாதிரியும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சும் நீங்கள் வந்து போடலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி போடலாம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ செகண்ட் டேர்மில் வந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அண்ட் இங்கே த்ரீ இங்கே த்ரீ ஸ்கொயரில் ஒரு பவர் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் இல்லையா கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ வந்து த்ரீ ஸ்கொயரில் நமக்கு ஒரு பவர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் வருமா மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் வரும் இங்கே சிக்ஸு இங்கே ஒரு த்ரீ எடுத்துக்கிட்டு சிக்ஸை நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அப்போ நமக்கு டூ வரும் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா த்ரீ ஸ்கொயரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நைன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ டூ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு த்ரீயை வந்து சிக்ஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுறோம் ஸோ பேலன்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ அதை நைன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா இந்த டேர்ம் பாருங்க இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ பவர் ஃபோரில் இருந்து ஒரு த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் டூ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் வந்து த்ரீ கியூபர் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தான் எல்சிஎம் எடுக்க முடியும் ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ தான் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீயோட நைன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு நியூமரேட்டரில் நைன் எக்ஸ் க்யூப் சைன் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டேர்ம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நமக்கு வந்து டினாமினேட்டரில் த்ரீ இருக்கு ஸோ எல்சிஎம் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும் நைனோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் நைன் இருக்குது நமக்கு எல்சிஎம் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நமக்கு டூ எக்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி டூவோட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி செவன் தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் டூ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க வந்து சைன் த்ரீ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம காமனா வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்குமா ஸோ சைன் த்ரீ எக்ஸை காமனா வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் சைன் த்ரீ எக்ஸை காமனா வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸை வெளியே எடுக்கலாம் அப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய சொல்யூஷன